Buenas tardes para todos. Hoy es 17 de marzo de 2021. Esta es nuestra primera práctica en inglés con traducciones eh, simultáneas español. Entonces, esperamos que nos salga todo muy bien y que la dinámica fluya como debe fluir. Eh, les recuerdo que la práctica queda grabada y el domingo queda en el, en el canal de YouTube de la asociación, Asociación de Respuesta Espiritual-SRA. Mi nombre es Verónica Bonilla, voy a facilitar la sesión de Malavica, soy practicante de TRE, en este momento estoy como Office Manager de la asociación y voluntaria en el Comité de Marketing también. Entonces los dejo con Paula Arango, Paula también es practicante y bueno, ella nos va a estar ayudando con la, con la sesión y con la traducción de todo lo que haga Malavica. So this is a, an introduction to the session, Malavika. Uh, Veronica is introducing herself. She's introducing myself as well. And uh, she's also uh, giving the instructions that the session is not only going to be recorded, but it's going to be published uh, next Sunday in, uh, in the newsletter. YouTube. In, in YouTube, sorry. And, uh, and she's giving on all the instructions on how the session is gonna be. And also she's uh, saying that uh, since this is uh, our first session, uh, hopefully uh, that is gonna be tra yeah, translated simultaneously. Uh, hopefully everything goes well and we can continue to do more sessions like this in the future. <laughs> so whenever you're ready, uh, Malavika, we are. Y gracias Malavika por estar acá con nosotros, por acompañarnos hoy en esta sesión. Eh, si quieres empecemos contándonos un poco de ti, de tu camino por TRE, de tu camino por toda esta experiencia espiritual que sé que es muy amplio. Entonces, porfa, cuéntanos de ti. So first, uh, let's start uh, by uh, please introducing yourself and uh, telling us a little bit more about your spiritual Uh, work and uh, your practice as in uh, in <laughs> in uh, this in this uh, wonderful path that you have uh, done that we know that is ample and sufficient and uh, we are really glad and honored that you're here today with us. Thank you, thank you so much. Um, so uh, good evening, buenos tardes. It's so good to see so many of you that I have not met before. Um, I'm absolutely delighted to bring to you, um, I think today's uh, topic, we sort of brought it down to using SRT for conscious creation. Well, it's only an hour. And what I'm going to do is I'm going to speak for about maybe uh, 20, 25 minutes and then respond to questions. But she asked me a little bit about my own journey. Should, should I stop here? Yes. <laughs> eh, bueno, buenas tardes. Es para mí un honor y un placer estar con ustedes hoy acá. Eh, eh, es muy satisfactorio ver tantas caras conocidas y, a, y así mismo ver caras nuevas eh, me trae mucha satisfacción. Eh, qué tristeza que solamente tengamos una hora hoy, pero básicamente vamos a hablar sobre la creación de conciencia a través del uso de la herramienta de TRE. Entonces, eh, para empezar, voy a hablar un poco más de mí. Entonces, eh, aquí arranco. Thank you. So, um, I, I learned spiritual response therapy in 2003, and then I became a consultant in 2005, and then I, I started to teach in 2006. Um, the, all the rules that are there right now at that time, they were still being developed, so we didn't have to wait so long, which was a great blessing for me. <laughs> um... Yo arranqué como, yo aprendí a, a hacer TRE en el año 2002, luego en el 2003 me certifiqué como practicante y en el 2006 como maestra. Eh, para mí fue un honor poder eh, eh, en ese momento certificarme, pues, no, pues todas las reglas estaban ahí en ese momento y se hacían, casi que se iban construyendo eh, en la medida que yo iba aprendiendo, entonces eso para mí fue muy importante. Thank you. So you also asked me about my spiritual journey. I will just give you a little bit, otherwise you have to stay here all night. 
También me, eh, me preguntan sobre mi camino espiritual, voy a contarles solamente un pedacito de esto, porque si no me podría quedar aquí toda la noche. Yeah. So I'm from India. So we grew up learning things like meditation and, and uh, yoga. And uh, I, I have been doing this from the time when I was a young mother. And I used to do meditation and yoga and uh, transcendental meditation and all that. Eh, yo soy originaria de la India, entonces crecí eh, con temas espirituales como la meditación y con el yoga. Y adicionalmente, desde que soy madre, eh, he, venido practica, he venido haciendo estas prácticas, eh, especialmente la de la meditación y la de la yoga y la de la meditación trascendental. I believe that when you are on the spiritual path, you are guided by spirit to take you to those things which are going to really, really uh, help you. And uh, so that's what happened to me. Cuando uno sigue un camino espiritual, yo estoy eh, segura que uno esté guiado por espíritu. Entonces, esto hace que el camino se haga de, una manera, de la manera correcta. Y eso es lo que yo creo. So I had learned quite a few things. I had learned uh, Um, emotional freedom technique, Reiki, mostly Reiki, um, till I learned spiritual response therapy. And this to me was like an umbrella over everything else. Eh, yo hice varias, eh, varios, eh, seguí varios caminos espirituales, pero en el momento en que eh, empecé a trabajar con Tere, me di cuenta que esto es como una sombrilla que abarca y que que hace que todos los conceptos estén bajo esta, bajo este mismo, bajo esta misma sombrilla. So I believe that if there is any other system of healing that you are also practicing, spiritual response therapy will um, make it more effective. Eh, entonces, eh, yo creo que si, que si usted practica o si ustedes practican cualquier otro eh, otra herramienta de sanación al tener la terapia de respuesta espiritual como, como parte del trabajo, esto va a elevar el trabajo, va a hacer que sea mucho más eficiente. So one other thing I want to mention before I get onto the topic is that I started to teach SRT online in 2013, long before all this happened. Right. Eh, quiero, quiero contarles también que eh, yo empecé a estudiar esta, este tipo de herramientas mucho, mucho antes de que la TRE como tal estuviera publicada o fuera una herramienta. So, from about 2010, um, Spirit is telling me, you need to teach this online, you need to teach this online. And I would pick up my pendulum and then say, uh, I'm not ready. Then in 2011, I said, I'm ready. Can I teach now? She said, no, not yet, not yet, not yet. Then in 2012, I got, yes, you can teach now. That was October 2012 and January of 2013 was my first class. Eh, desde 2010 estoy empezando a recibir información de que debo empezar a transmitir la información, a enseñar de, de, de manera virtual. Eh, pero yo cogía mi, pen, mi péndulo y me daba cuenta que todavía no estaba lista. Fue en 2012 cuando realmente eh, recibí la, el mensaje claro de que ya estaba lista y en enero del 2013 de mi primera clase. Right. So... So that's about my spiritual journey. Now, of course, everybody is teaching online. <laughs> Entonces, ese es mi camino espiritual. Y pues ahora, obviamente, todo el mundo está enseñando espiritualidad online. Okay, so let's get to our topic, which is uh, conscious creation. Um, of, you know, uh, this creation of something that we want. So everybody wants to create something, right? Entonces, eh, entremos al grano, que es eh, el, 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 nuestro tema de estudio de hoy, que es creación de conciencia. Eh, entonces, 
todos, cre todos queremos crear algo, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí. Todos queremos crear algo. So, most of the time when we do SRT, we are clearing. We are clearing blocks. So, if we want a good relationship, we will go in and we clear blocks to relationship. If we want money, we clear blocks to prosperity. If we want to create a business, we clear block blocks to creating business. That is necessary, but there is another very important side to it. Entonces, siempre que nosotros practicamos eh, TRE, nosotros estamos haciendo limpieza o estamos eliminando bloqueos. Entonces, por ejemplo, si queremos una relación, eh, que estamos trabajando sobre una relación, estamos eh, limpiando los bloqueos a esa relación. Si queremos abundancia, estamos, bloqueando, estamos limpiando los bloqueos a la prosperidad. Si estamos eh, eh, buscando, haciendo, queriendo trabajar sobre cualquier otro tema, estamos limpiando o eliminando los bloqueos para eso. Pero esto es solamente el primer paso. Hace falta algo muy importante. So, you know, I would, in, after a while, many of you are, have been practicing SRT for a long time, you become intuitive. So you already know some of the answers, right? Eh, cuando tú ya empiezas a practicar TRE y te empiezas a dar cuenta que te, que te vuelves intuitivo, que ya empiezas a saber otras cosas, empiezas a recibir información. So, I would have these conversations with my high self and say, this person wants a, a new job and we've done all the clearing. Why is it not happening? Tell me what am I missing? Entonces yo empecé a tener eh, conversaciones con mi yo superior y eh, entonces hacíamos una imaginémonos que estábamos eh, con un paciente que quería conseguir trabajo y hacíamos todas las limpiezas, eliminábamos todos los bloqueos. Entonces, ¿por qué esta persona no conseguía el trabajo? So from there what spirit was telling me is that We don't know exactly from the conscious place what this person wants. Entonces, Espíritu empezó a decirme, nosotros no sabemos el, cuál es la conciencia de esta persona realmente. ¿Qué es lo que esta persona quiere? So I realized that just clearing the energy is making space for something. But You have to be very clear and very convinced about what you want to put there. And that is the conscious creation. Entonces, eh, me di cuenta que hacer la limpieza como tal estaba trayendo, estaba trayendo a la sesión la energía que se, que se necesitaba. Pero re, realmente saber lo que esta persona quiere o lo que esta persona necesita es esa creación de conciencia que necesitamos nosotros. So if we are very vague about that, that I want a job which is better than the one I was doing, uh, it may be true, it may, it, you may get it, you may not. Go ahead. Entonces, hagamos una suposición muy vaga. Eh, yo quisiera un trabajo mejor del que tengo ahora. Esto puede ser verdad, esto puede ser bueno, yo lo puedo obtener, pero. So, the conscious creation is about becoming very clear and visualizing what is the reality that I am going towards. And there are some steps to be taken along with SRT, which can help us get there faster. Entonces, la creación de conciencia como tal es esa visualización de lo que yo realmente deseo. Y a través del TRE hay unos pasos concretos que se deben seguir realmente para llegar más fácil a esa creación de conciencia. So, if you read the article on spiritual principles of healing, there is a one item which says, Um, it is mind action. 
So the mind activates those forces which is going to create that reality. Entonces, si lees el artículo de sanación espiritual como tal, hay un artículo puntual. Can you repeat the, the last part? The last one, part? He, actually, most um, students receive that article. It's uh, Spiritual Principles of Healing. Es un artículo que se llama Los Principios Espirituales de Sanación. Ese artículo lo deben recibir todos ustedes a través de la asociación. Do you, do you have it? Do they have it? I don't know. It's by Catherine Hamilton Cook. It's a part of the basic package. Este es un paquete de, de Catherine Hamilton Cook que todos deberíamos tener. Eh, que se recibe en el curso básico. Uh, Malika, Malavika, we are going to revise exactly if, uh, where can we find that article so that we can share with the So uh, I don't know whether there is a translation in existence. Uh, I know that, you know, when we put together the basic packet, spiritual principles of um, uh, creation, spiritual principles of healing. So is the our name of the article. So I, I think it's part of the manual, but we will have to revise. Yeah, that. that's I maybe, think. maybe you have to revise it. Mm -hmm. So okay. there is an article that actually, there is one part of that article that, sorry, hay una parte de ese artículo que tiene unos principios fundamentales sobre la creación mental. Yeah, that is the conscious part that we are going focusing on. Y esa es la parte que vamos a hacer conciencia hoy. Okay, so if you look at your charts, there is one chart which is very helpful in doing this consciously. Entonces, And that is chart number 19. Entonces, si vemos nuestros propios gráficos, hay un, hay un gráfico en especial que es muy importante y que nos va a ayudar para hacer esto. Y este es el gráfico número 19. So that's the one which talks about uh, uh, the octaves of learn, uh, the octaves of learning. You're familiar with chart 19, right? I'm going um, to take it up. Yes. Eh, oh, ustedes, I, uh, son, ustedes son familiares con el gráfico 19, las octavas de aprendizaje. Nos está preguntando, yo le estoy diciendo que sí. Uh, Veronica, if you make me a co-host, I can share my screen. Okay. Uh, now you can try. Yeah, try. Okay. See, si, gracias. <laughs> okay, here we are. Chat 19. This is, of course, in English. You have the Spanish part. Acá tenemos el gráfico 19. Este está en inglés, pero ustedes lo deben tener en español. You can use this to, um, um, to you know, to, from to do your work. And there is another little piece that also is relevant to this. Este cuadro lo podemos usar puntualmente para esto, pero también hay otro pedazo que también podemos usar. So on chart three, page two of chart three, there is something called seven words, I think it is called. Wait. Y este está en la segunda página del gráfico tres. On, on page two, at the bottom of page two, There is something called seven words. Y está abajo del gráfico dos en la segunda página y se llama siete palabras. So once I was working on my own work, I was starting a new project. Entonces, and I went to the chart and I asked Spirit, what do I need to clear? 
Entonces, cuando yo estaba haciendo mi propio trabajo sobre este tema de creación de conciencia, le pregunté a Espíritu, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que limpiar? And the first place they took me to was on chart three, seven words. Y lo, a lo primero que me llevó fue al gráfico tres, las siete palabras. And so I went to the dictionary and looked for the seven words. I don't know. Is the dictionary available in Spanish? I'm not sure. Not yet. Not yet. Okay. I will tell you the words because uh, it makes a lot of sense. Okay. Entonces, inmediatamente me fui al diccionario. El diccionario en este momento no está traducido al español, pero está en proceso. Entonces, voy a describirles cada una de las siete palabras porque me hizo mucho sentido. So, um, the seven words, the first one is originality. Entonces, la primera palabra es originalidad. So, whether it is a new service you're trying to create or a new relationship you're going to create, it has to be something which is unique and your own. Entonces, si, si lo nuevo que viene a tu vida, lo que nuevo que quieres crear es una relación, es importante que esta nueva relación que quieres atraer sea única, sea nueva. Okay. The second word is potential. The third word is possibility. And the fourth word is position. And I'll la, tell you how they relate. La segunda palabra es potencia, es potencial. La tercera es posibilidad. Y la cuarta es posición. So what this means is that here you are, you want to start something new. Let's say you want to start a new business or a new relationship or a new job. You have to bring to that project yourself, your spirit. It is not like, oh, somebody else is doing that. I want to do it. You can, you, mean, you can follow in somebody's footsteps, but you still have to have a portion which is in uniquely yours. Entonces, digamos que estás eh, tra tratando de traer algo nuevo a tu vida, un nuevo negocio, por ejemplo. Entonces, este nuevo negocio que le tienes que traer, que estás trayendo, que estás creando, debe ser único, debe ser algo único tuyo. Tú realmente podrías pensar que puede ser algo similar o quieres hacer algo parecido a lo que otra persona ha hecho. Quieres seguir los pasos de otra, de otra persona, pero es muy importante que tenga algo propio tuyo, algo único tuyo. For example, you might want to start an SRT practice. Por ejemplo, you, quieres empezar una práctica de TRE. You have watched, you know, your teacher or consultant, they are doing the SRT clearing and helping the public, right? Entonces tú has observado a tu maestro, has observado o has estado en consultas con otro consultante. But when it, they talk about possibility, there are so many ways, possible ways you could become, uh, you want to serve through SRT. Pero a través de Tere hay una, hay cantidades de posibilidades de cómo puedes tú eh, darle tu poder único a esta nueva práctica. So, one of my students, when she was saying, she said, you know, I want to focus on um, PTSD, post-traumatic stress, people who are suffering. I want to take a position that my work will be to serve mainly these people. Entonces, por ejemplo, una de mis estudiantes me dijo, yo estoy interesada en empezar a trabajar o enfocarme en personas que han tenido estrés postraumático. So another student said, you know, I know I can do clearing for anybody who comes to me, but I want to put this out to young mothers who are going through a lot of stress because of balancing family and children and work. So that's where my focus wants to, I uh, want to be. 
Entonces, ella es consciente que ella puede eh, tratar o limpiar cualquier, a cualquier tipo de paciente, pero ella quiere realmente enfocarse en las madres que están lidiando con un alto estrés o que tienen estrés porque no, no han podido balancear eh, la forma de ser mamás con su trabajo, con el manejo de su hogar, etc. So, uh, it's like this, but whatever it is, that you are choosing, it is because in your heart, you feel, I want to serve these people. Not because, you know, somebody told me, you do this, you'll make money or something. It's, you have to feel that here. Y esto realmente no es porque alguien te lo dijo, no es porque eh, te has dado cuenta que puedes obtener mucho dinero por esto. Esto lo tienes que sentir realmente, sentirlo en tu corazón. So um, once, you know, we take, that is taking the position. Once we take the position, then now you can move forward because then you know how to spread the word. Entonces, right? esto significa tomar la posición. Entonces, en el momento que tú has tomado la posición, puedes moverte adelante, empezar a trabajar en ese proyecto que, que quieres hacer. So how you will say, how you will describe your work, where you will uh, put it, who are you going to reach, uh, whether through a direct mailing or by, um, you know, social media, you will choose according to the position you have taken, right? Entonces, dependiendo de la posición que tú has tomado, podrás empezar a tomar la decisión o a ver cuáles son los caminos para empezar a atraer nuevos clientes. Entonces, tú ya verás si lo vas a hacer a través de envío de correos masivos, a través de herramientas de internet, eh, eh, a través o tantas otras maneras que hay para empezar a, a, a promover ese negocio. And the last two words are a concept and initiation. Y las otras dos eh, palabras son concepto y la otra es iniciación. So, and mind you, it is not as if you have to wait for all this to be clear. Clear it. So if there is a block to any of these seven words, ask thyself to make sure that those blocks are gone. Entonces, inicialmente, no es, que, no es que tengas que hacer un paso como tal. Simplemente pregúntale a tu yo superior si existe algún bloqueo en cualquiera de estas siete palabras. Empieza desde ahí. Arranca. So, um, once that is clear, these ideas will come little by little. It's not a one-time job. It develops over a period of time. But you must be aware, right? Eh, y esto no es, esto no, esto no va a suceder todo de una manera. Tú vas a empezar de una mucho inmediatamente. Esto tú lo vas a empezar a sentir poco a poco. Eh, hay que empezar poco a poco a sentir cuáles son los pasos que debes empezar a hacer. Pero la información va a empezar a llegar. So that awareness is where we come to chart 19. Cuando ya tienes esa, eh, esa sensación de awareness. Awareness? Yeah, uh, that awareness. Uh, cuando ya uh, sientes que... Knowledge of a possibility? Cuando ya tienes eh, conocimiento de la, pos de la posibilidad, o tienes esa sensación de que recibiste la, la información o que ya has hecho conciencia como tal, es cuando empezamos a ir al, al, al gráfico número 19. So, this is, once you have got some kind of an idea, it can be vague, but at least there is already a seed of that creation present. Uh, Malavika, can I, can I uh, stop you one second? I think that we only have six words. Uh, Seven, no? We have originality, potential, possibility, position, concept, and initiation. I think okay, I'm number five, after position is determination. 
Ok, nos falta la número 5 que se llama determinación. So once you have decided what the position is, then you create a concept around that and then you initiate it, right? Entonces, una vez ya tienes una, un concepto de posición y de concepto, entonces ya tienes la determinación para hacerlo. Okay. So now you, have, you are in awareness that I, this is, I'm aware of what I want to do. I, this is my desire. This is how I want to go about it. So from awareness comes the desire. So this is the octave of learning. Entonces, lo primero que tenemos que ver son las octavas de aprendizaje y ahí, y ahí pues podemos entender cuáles son. Y cuando tenemos el conocimiento de que ya están ahí, podemos empezar a hacer nuestro proyecto. So then the next step is the desire. I know this is a possible. I am, uh, I have some idea what I want to do. How much do I want it? Entonces, una vez ya tenemos el conocimiento, la conciencia viene el deseo. ¿Cuánto lo quiero? ¿Cuán, ¿Cuál es? Qué, o sea, ¿Qué hay en mi corazón que lo hace querer? ¿Cuánto quiero? So, let me give you an example. When sometimes the desire is very lukewarm. El deseo es muy... Lukewarm. Not very powerful. El deseo a veces pareciera que no es muy poderoso. Uh, one of my uh, clients, she wanted to be a singer. Una de mis clientes quería ser una cantante. Yeah, she wanted to be a professional singer so she could earn her living by performing. Entonces, ella quería ser cantante profesional. Es decir, ella quería ganarse la vida a través del canto. A través de... So, the awareness was there, the desire was there, but the desire was very uh, shaky. El conocimiento estaba ahí, el deseo estaba ahí, pero el deseo era muy tembloroso, no era, no era fuerte, era muy débil. Now, if the desire does not have the power, it can't carry through. Si el deseo no tiene el poder, no se puede llevar a cabo. So, I was working on her, I was doing a clearing, and Spirit showed me block on desire. Entonces, estaba trabajando, estaba trabajando con ella, y eh, Espíritu me mostró un bloqueo en el deseo. So, when I spoke to her, She says, I really don't know if I can. Entonces, cuando le pregunté a ella, ella me dijo, no sé si realmente puedo hacerlo. So there is always beliefs, perceptions and judgment, and of course, programs. Entonces, siempre hay eh, percepciones, creencias y, por supuesto, programas. So if you're on chart 19 and they're showing you a block on desire, we can always ask spirit to clear it. Entonces, But, cuando nos muestran el gráfico 19, el bloqueo en el, en, el bloqueo en, en el deseo, por supuesto yo puedo pedir a espíritu que lo limpie. But if you want to consciously move past this, then you have to go in and inquire more. Spirit, what is I know part of me wants to do that. What is stopping me? Pero realmente tengo que empezar a trabajar que por en dónde es que está el bloqueo para que, para que algo que yo quiero hacer realmente me esté parando o me esté poniendo una duda. It is, uh, so we can go to chart one and say, so where, what programs are blocking this spirit? Show us. And some of it may be from past life. Some of it may be from present life. So these are beliefs, perceptions, judgments, and conditioning that is putting the brakes on the desire itself. Entonces, por supuesto, yo, le, yo puedo preguntarle a Espíritu que me muestre a través del gráfico 1 
cuáles son esas percepciones, esos juicios, esos eh, programas, eh, esas creencias que están haciendo que se bloquee mi deseo, que, no, que, mi, que mi deseo no sea realmente poderoso. So, uh, we, can, we can do the clearing, but there is conscious mind work involved over here. And I will always tell people, if your desire, desire is not strong enough, is not leading the way, wait. Wait till that desire gets the strength. Then you start working on this project. Entonces, definitivamente aquí hay que hacer una creación de conciencia. Eh, siempre que vemos que ese deseo no es el que te lleva a hacer las cosas, que ese deseo no tiene el poder suficiente para hacerlo, por supuesto, puedo limpiarlo, pero es más importante hacer, ir más allá, preguntar más allá, hacer, perdón, a lograr que la mente consciente tenga ese deseo lo suficientemente poderoso que nos ayude a actuar, que nos lidere a actuar, que nos lleve a actuar. And the third place where I find a lot of uh, blocks in creating is having the faith. The y, faith is the confidence that yes, I can do this. Y otro lugar, el te, o, o el tercer paso, donde yo siempre me, me, donde me he dado cuenta que hay bloqueo para hacer las cosas, es el bloqueo en la fe. La fe es aquello que me da la fuerza para creer que yo puedo hacerlo, que realmente yo soy capaz de hacerlo, que yo tengo la capacidad de hacerlo. So, we can always say, okay, but, but Spirit, please clear the energetic blocks to faith. Entonces, por supuesto, yo puedo simplemente pedirle al espíritu que limpie, que, eh, que borre eh, esa falta de deseo o esa falta de fe en este caso. And it will get cleared, but it will only get cleared energetically. It doesn't, it takes a long time for it to come down to the conscious mind level. Entonces, efectivamente, este, este, eh, la limpieza se va a hacer, la limpieza está ahí, pero se va a hacer a un nivel espiritual y va a tardar bastante en que empiece a bajar a tu mente consciente. So this is where we have to do release statements. So I will ask my client, why do you feel you will not succeed? Entonces acá es cuando aplican las frases de, las frases de liberación e, y, y empezar a preguntarle al cliente ¿Por qué crees que no puedes hacer lo que quieres hacer? And Robert Detzler always said, everything is beliefs, perceptions and judgments. Y Robert siempre, siempre decía, todo tiene que ver con creencias percepciones y juicios. So people will say nobody in my family has done this. La gente puede decir nadie en mi familia ha hecho esto antes. Which means it's a belief if nobody else has done, I won't be able to do. Entonces esto es una creencia que si alguien de mi familia no lo ha hecho, yo no lo puedo hacer. Or I'm not good enough, I'm not qualified enough. Oh, yo no soy lo suficientemente bueno. Yo no estoy calificado para hacer esto. So these are all consciously uh, changeable beliefs and perceptions and judgments, right? Entonces, estos son todos cosas que yo puedo cambiar conscientemente porque están en mi mente consciente. So this is when we are doing conscious creation, Along with spirit, we will do the clearing, of course. That part is the easier part. Then we have to dive in to these parts, which is in the lower vibrations. Entonces, eh, aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a hacer creación de conciencia. Porque a nivel espiritual es muy fácil hacer las, es muy fácil hacer las, las limpiezas. Y nuevamente, las limpiezas se hacen, las limpiezas son eficientes, pero 
empezar a bajar esta información, hay que empezar a no solamente a, a bajar la información, sino a, a buscar y a preguntar internamente dónde es que está estancado esto, dónde es que la energía está más baja. So in other words, when you come to 19 and you are applying the octaves of learning all the way up to completion and rest, at every stage, if there is a block, you go deep and ask more questions. Entonces, eh, de forma práctica o dicho de esta manera, cuando tú vienes al gráfico 19 y empiezas a trabajar cada una de las octavas de, de aprendizaje, es el momento en que debes empezar a preguntar de forma profunda dónde están esas creencias, percepciones o juicios que están haciendo que el bloqueo, eh, que están bloqueando que no sucedan las cosas. So I find in my work, if we have cleared awareness, desire and faith, the rest of it is easier. Entonces, en mi trabajo me he dado cuenta que si nosotros empezamos a limpiar la conciencia, el deseo y la fe, una vez, una vez desbloqueamos eso, las siguientes cinco octavas son mucho más sencillas. Because the, the deep roots that are holding us back is already moved, cleared. Porque las las grandes raíces que nos estaban haciendo parar o que nos estaban haciendo detenernos han sido cortadas desde su base. Okay, so I'm, I don't want to take much more time on this chart. So please, when you're starting something new or you want to change something, go to chart 19 and clear the blocks deeply. Entonces, no quiero demorarme más en este cuadro, pero por favor, cada vez que tengan que trabajar o que estén trabajando con un paciente que quiera crear algo nuevo, limpien las octavas de aprendizaje. Investiguen de manera profunda. Las so, octavas. all the other words on this chart, inside as well as outside, starting from clearing statement, are ways to help you attract that reality. Entonces las demás palabras que hay en este eh, en este cuadro, además de las octavas de, de aprendizaje, son son formas que te ayudan a atraer energía para que esto suceda. There is one that I want to mention and then I'll stop talking and answer questions, okay? The one that I want to go ahead. Uh, Entonces hay una en especial de la cual quiero hablar. And that one is this letting go of the old. Y es esta, dejar ir lo viejo. This is all about forgiveness. Esto tiene que ver o tiene todo que ver con el perdón. Um, so every, anything, any negative thought we hold on somebody else will stop us from getting what we want. It's, it works like a brick. Cualquier pensamiento negativo que nosotros guardemos eh, frente a alguien nos va a, a parar, nos va, nos va a hacer que no podamos seguir adelante. So one of the work that we have to do on ourselves is to go in and clear, consciously clear any negativity we are holding on anybody. It doesn't matter who. Entonces, un trabajo que nosotros tenemos que hacer con nosotros mismos es eh, limpiar cualquier pensamiento negativo o cualquier negatividad que tengamos con alguien. No importa quién sea, cualquier pensamiento negativo, cualquier negatividad que tengamos con alguien, Debemos limpiarla, pero debemos limpiarla conscientemente. And again, this, of course, we can ask Spirit, Spirit, can you um, clear the energy between me and let's say it is my sister that I cannot forgive. Spirit will clear the energy 
at the spiritual level. Entonces, por supuesto, yo puedo pedirle al espíritu que limpie el bloqueo, que limpie la negatividad que tengo, por ejemplo, con, con mi hermana. Y esa, y esa limpieza se va a dar. Por supuesto que se va a dar, pero se va a dar a nivel espiritual. But to bring it down to this level, which is mental, emotional and physical, we have to do conscious mind work. Entonces, para poderla bajar a este nivel, tanto emocional como físico, tenemos que hacer creación de conciencia. That's the conscious mind part. You know, we, we cannot just say, spirit, clear it and it'll, it'll go away. No, we have to change our thinking patterns. Esta, esto es hacer conciencia, esto es crear conciencia y para esto tenemos que cambiar nuestros patrones de pensamiento. Ok, I'm going to stop here and let us hear from the others. Entonces vamos a parar acá y vamos a, 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 a traer preguntas, a, a oírlos a ustedes. Si alguien quiere hablar, ya puede hablar o pueden escribir como les quede mejor para hacerle preguntas a Malavica. Yo tengo una pregunta. Hola, Malavica. Alejandra, adelante. Mi pregunta es, eh, para cambiar los patrones de pensamiento que recién mencionó lo último, eh, además de las frases de liberación, eh, si hay alguna otra sugerencia que nos pueda dar. Uh, Malavika Alejandra is asking about uh, the thinking patterns o besides uh, the clearing, ¿cómo es que se llaman los, los de liberación? Besides... Besides the release, the, the release statements, are there any other uh, ways that we can help to do this? Good. Great question. Um, in SRT, we mainly have the uh, release statement. I use a lot of emotional freedom te technique, tapping technique. Mm. And I find if you do the release statement while you're tapping, that it really helps. So, but eh, it's not a part of SRT, but it, it really works very well. Eh, en TRE, por supuesto, usamos las frases de liberación, pero además de esto, a mí me ha funcionado bastante bien el método del tapping. There is a lot of information on an emotional freedom technique online, and you can learn it easily online. Uh, Malavika, do you have uh, do you have uh, something about that uh, emotional releasing besides tapping? Is, is, is are these two techniques or only one? Well, uh, there are several. I use. Um, there, there is also a um, acupressure technique, but uh, the emotional the tapping is the simplest because you can add it to the release, releasing statements of SRT. Además del tapping, ella dice que funciona muy bien eh, la acupuntura, pero que definitivamente en el tapping se puede hacer una, una eh, I'm sorry. <laughs> Puedes hacer una liberación de la emoción como tal cuando haces el tapping. Entonces funciona de una manera muy efectiva. Yeah. Somebody posted Ho'oponopono. Wonderful. Very good. It, it, uh, that actually goes beyond uh, the emotional body. Ho'oponopono is, moves us much higher into the spiritual realm. Otra persona escribió sobre el oponono. Eh, esta funciona muy bien. Eh, esta inclusive va más allá del cuerpo emocional. Funciona en un cuerpo superior al cuerpo emocional, el cual es el espiritual. But there are no shortcuts. You have to do your work. Eh, <laughs> pero ella dice que no hay atajos. Uno tiene que hacer su propio trabajo. 
y hay que investigar profundo. Ella hablaba mucho de investigar de forma profunda. I want to share one thing. You know, when I started SRT 18 years ago, you could do a clearing on somebody and they will feel it very powerfully and things would change. Quiero compartir con ustedes algo. Cuando yo arranqué a trabajar en terapia espiritual, eh, la limpieza funcion funcionaba de forma muy efectiva. Era muy poderosa. But now, Spirit is saying, you have to take responsibility for your own growth. You can't go to somebody and say, clear me and your life will be okay. No, you do. You have to do your own spiritual work. Pero... Hoy en día, en este momento, en estas circunstancias, tú puedes hacer la limpieza como tal, y esta sucede de manera espiritual, pero espíritu está siendo muy claro en que tú tienes que hacer el trabajo consciente, que tienes que hacer el trabajo aquí, no solamente hacer la limpieza como tal, sino hacer un trabajo físico, en lo físico. And this is why you will also have to support your clients to understand that They can't just come to you and say, do a clearing and everything will be okay. For a while, it'll be very good. But then, unless they change their patterns and beliefs, it will not be a long-term uh, effect. Entonces, por eso es que es tan importante apoyar a todos y cada uno de los pacientes en, eh, en afirmarles, en decirles que sí, la limpieza se hace a nivel espiritual, la limpieza se da pero hay que trabajar y llevarlos de la mano para que haya un cambio de conciencia, un cambio en los patrones, en las creencias, en las formas de pensamiento. Yeah, there are some very good, uh, good uh, comments over here in the chat box. I'm reading them. Okay, anybody else? Hola, eh, yo quiero hacer una pregunta con respecto a esto de lo espiritual y la creación de la conciencia. Yo a veces tengo gente, yo soy nuevita en esto, y una vez al mes viene alguien y me dice, oye, ¿sabes qué? Eh, me pasó esto y, y, le, y vuelve a aparecer el mismo programa que habíamos limpiado la, el mes pasado. ¿Esto tendrá que ver con esto a nivel espiritual y que él todavía no tiene conciencia? Y, y bueno, lo que dice ella... Um, yo tengo una pregunta eh, y tiene que, uh, sorry, <laughs> I have a question for you, Malavika. I, I'm uh, pretty new at this, but I, I want to, to see if uh, what you have explained has to be with everything that you already explained. And it is that uh, I, have a, uh, I have a patient, let's say, that comes with, uh, some, with uh, something a month later after we already create, uh, after we already cleaned everything, does that have to be with uh, the spiritual cleansing versus the creation of conscience? Very good question. <laughs> yeah. Um, a lot of the times, the deeper cleaning, the long-term clearing has to be also done at the, at the conscious level. Esto es una muy buena, muy buena pregunta y muchas veces esto tiene que ver con que la limpieza profunda de raíz tiene que hacerse a nivel consciente. Some things get cleared easily when it is not a very deep uh, issue. Muchas cosas se, 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 se limpian fácilmente, sobre todo cuando no están arraigadas a un nivel de forma uh, arraigadas a un nivel muy muy in, muy, con, muy inconsciente digamos for example uh, one gentleman came and said I'm having a lot of trouble with my contractor por ejemplo and, un, un, una persona vino y dijo tengo muchos problemas con la persona que me presta los servicios so I did a relationship clearing They had past lives together and there were things that needed to be cleared. We did the clearing and that situation became better. Okay, never repeated itself. Entonces, por ejemplo, yo limpié la relación entre ellos, tenían muchas vidas pasadas y logramos limpiar esos bloqueos, limpiamos esa, esa energía, esa relación. 
So because this was something which was ready to be released and it got released. It, it didn't need anything for the growth of either of them. Eh, esto sucedió así porque fue liberado eh, de una forma eh, fácil porque no, 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 no tenía nada que ver con el crecimiento de la persona como tal. Se limpiaron, eh, simplemente se limpiaron eh, temas de vidas pasadas. But when it has to do with your own spiritual growth, then there is, you have to start with the clearing, but conscious mind work becomes um, very important because we have to change our thinking patterns. Pero cuando se trabaja de crecimiento propio, de crecimiento espiritual, hay que empezar a, a, a revisar de manera más profunda porque esto va a implicar cambios en el pensamiento y en los patrones de pensamiento como tal. Another example, people will come and say, can you do a, a relationship clearing between me and my husband? Otro ejemplo, una persona viene y dice, quiero hacer una limpieza en mi relación con mi esposo. We do it, the energy gets cleared, so then I ask, I will ask the person who's asking me, so uh, how are you going to change your thinking? Entonces, eh, la limpieza se hace, y por supuesto, la limpieza se da. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿cómo vas a cambiar tu pensamiento? Because the pattern has become that you don't value me, you um, ignore me, you will never be nice to me. Can you change that and think that he is a very wonderful person, he is a loving person? That is the harder part. Porque el patrón que se ha creado es, el, el patrón que se ha creado es, eh, tú no me valoras, tú me ignoras, eh, tú no eres bueno conmigo. Entonces, ¿cómo hago yo para empezar a pensar o a creer que esa persona realmente es buena, me quiere, quiere estar conmigo? If you can't change the thinking you create, that is the conscious creation already happening. What you are thinking will be the reality. Porque tú no puedes cambiar lo que tú estás pensando si no lo cambias conscientemente. Entonces, esa es la creencia que tú tienes en la cabeza. And this is called the law of mind action. Y esto es, esto se llama la ley, the law of Mind action. De la acción mental. La ley de la acción mental. Okay. We have a pretty large group here. Wonderful. Uh, we have a, a question here. Yeah. Eh, I'm going to read it in English, Malavika. I don't know if you saw it, and then I'm going to try. I didn't see it. I can't, don't see it on my screen at this time. Um, so, you know, I am a rape survivor. After very violent incidents, and this is third year, I have been seeking justice and accountability. Uh -huh. Being threatened by perpetrators, many things done to me to shock me. Help as nothing moving forward. Um, I'm going to translate this. So that you have, okay, I translate, I understand that. Yes, I'm going to translate it to the group first. Okay, okay. Entonces, eh, esta es una pregunta de una de nuestros miembros que quiere preguntar qué puede hacer. Ella dice, soy una víctima de violación, una violación muy violenta. Este es el tercer año en que llevo pidiendo ayuda y justicia, y sobre todo que haya eh, que se haga que se haga justicia y que se muestren los hechos he hecho muchas cosas y, a, y estoy en shock estoy en mucho esto ha sido muy fuerte para mí y de aquí mucho no he logrado que nada pase de aquí en adelante o oh, hasta ahora más bien so the question is what ¿Qué, how, what can I do Okay, so thank you. This is, this is a, a, 
a very, very serious case here, right? Este es un caso muy, muy serio. I think the first thing you have to decide is, do you want to take the spiritual path or do you want to take the everyday um, three-dimensional norms of the world? Entonces la pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres tomar el camino espiritual o quieres seguir los pasos de que normalmente se hacen en una terapia eh, normal o física en este, en este mundo en el que estamos? Because when I'm hearing words like accountability and uh, whatever, so there, there, are, there are laws in the countries where they take care of this. If somebody steals your money, they have to pay it back. If somebody steals your, um, you know, uh, your virginity, then there are punishments. So that is the path of the three-dimensional way to go about it. Entonces, eh, eh, en este mundo tridimensional, eh, por ejemplo, oigo, oigo palabras muy fuertes como accountability, que es que alguien se haga responsable. Entonces, eh, hay, en, dependiendo del país en el que estés, hay diferentes formas o hay diferentes leyes por las cuales se rigen los países. Entonces, si pasa una u otra cosa, eh, el camino a seguir va a ser este, en este caso específico. Esa sería, digamos, la forma de, de seguir este caso de una, de una forma en este mundo de tres dimensiones. The alternative is if I want to take the spiritual path, then first thing I have to do is stop thinking of myself as a victim. Entonces, si yo quiero seguir el camino espiritual, lo primero que tengo que hacer o lo primero que tienes que hacer es no seguir sintiéndote como una víctima. This is very difficult. Esto es muy difícil. Yeah, so you will need, uh, you know, somebody to work with who can help you step by step to go in that direction. Entonces vas a necesitar a alguien que te acompañe a paso a paso a que no sigas sintiéndote como una víctima. Why, why am I saying this? Because your soul is an extension of spirit. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque tu alma es una extensión de espíritu. It is not powerless. No, 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 no está. Oh, yeah. Yeah, powerless. powerless is, no tiene mucho. Sí tiene poder. Yeah, you, you have the power. Now, things, a lot of things happen to us in our lives that teach us to behave differently, to act differently, to open up to a higher power. Hay muchas, todo lo que nos sucede tiene una enseñanza que nos lleva a ver las cosas de una manera diferente. Tú tienes el poder. And uh, something like rape is probably one of the worst shy of being killed by someone, right? Y, y, ser, eh, y ser violado es, una de las, es uno de los aprendizajes más fuertes. Casi que tan cercano a, a ser asesinado por alguien. And if you look at rape, it is power. It is the lust for power. Y si miras Whoever. la violación, la viola, el significado de la violación es esas ansias de poder. So, where is the soul's power coming from? Think of that. Entonces, ¿de dónde proviene a nivel álmico esa sensación, esa, esa necesidad de poder? In the three-dimensional area, we will, um, we will uh, block power with power. With en el, power, external power. En el mundo tridimensional, nosotros bloqueamos el poder con el poder, o le damos, o paramos el poder con más poder. 
in the spiritual world, we have to go past our heart center. In this world, it is not with external power. The power comes internally from spirit. Authentic power. En el mundo espiritual tenemos que entrar al, a la raíz de nuestro corazón. No podemos parar el poder con algo externo. El, el, el poder viene de nosotros mismos. So, the, the pathway to that is forgiveness. Entonces, el camino para llegar a eso es el perdón. That said, it is also one of the most difficult things to do because we are human beings. We are three-dimensional people to begin with. Entonces, pues, esto es una de las, de las cosas más difíciles que hacer precisamente porque nosotros, los seres humanos, somos formas tridimensionales. So it is, um, the question I would ask is why have I attracted this into my life? Spirit, what do you want me to learn? Entonces, la pregunta que yo haría es, eh, ¿por qué atraje este aprendizaje a mi vida? Espíritu, ¿qué tengo que aprender de esto? I think that's about as much as I can say, because this is complicated. Yeah. Mm -hmm. Esto es muy complicado y pues en, en este corto tiempo es tal vez lo, lo mucho, lo poco que tengo que decir. And it is not just about speaking up. It is about bringing, you know, the focus is outside. The focus is on blaming, judging. He was like this, he was like that. He's still bad and he's done this to many women. Doesn't do anything to me. Thinking like that doesn't help me. It just makes it worse. Keeps me in that place. Entonces, quedarnos en ese, en ese, en ese punto de... Continuar juzgando, culpando, eh, diciendo que este personaje le ha hecho esto a muchas otras mujeres, nos va a dejar ahí, o sea, no, no, no va a ir más allá de esto. So we have to turn the attention from external and bring it in. Entonces, Why tenemos, has the soul created this situation? Entonces tenemos que dejar de ver lo externo y irnos a nuestro corazón y preguntar por qué atraje esto. Uh, Malavika, we have a, a, a one person that is raising her hand. Oh, okay. I, yeah, I, uh, how much longer do you want to carry on? I, I can be here for another 10 minutes or so. Perfect. Okay, go ahead. No, thank you, Veronica. Malavika, I have tried, exhausted myself in every way after this incident, mm. too much um, in every way. I mean, this is global. I can't even begin to go into it. Um, it it's really huge. It's really huge. But so what can I do? I, 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 I do SRT, I have for years, but this happened out of the blue with me and then many investigations because they wanted me to keep quiet with what I knew. This was complete and utter power control, intimidation, every bit of, uh, it's, it's huge, as I said. Yeah, I, I, I know, I, I was reading your comments. It, it is huge because New York Times wanted to put this out last year and I, I this is Council on Foreign Relations, everything, it's huge, but my state of being is I, I went from North America, Central America to I'm in Europe at this moment. I need to know I have law too much. Biggest anti-corruption lawyers, women, three on the I, 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 I still can't function. There is there must be blocks because I are spirit. I do clearing. What can I do? So one, one is, of course, we have to continue to do the clearing. So let me stop and let uh, uh, Paula talk to, you know, tell the rest of the people what you're saying here. Eh, básicamente, eh, ella está pidiendo ayuda y que le digan 
que le, que, le, que le puedan dar un consejo de qué seguir haciendo, porque ella lleva haciendo TR muchos años y esto sucedió de la nada, ella no lo, no lo, no lo estaba, mucho fue algo que fue de un momento a otro, eh, ella dice que ha, ha, ha hecho una cantidad de limpiezas y, y, y que no ha podido y adicionalmente aparentemente es algo que se quiere mantener en la oscuridad, entonces es decir que no quiere que se cuenten, o sea no la han dejado contarlo, entonces eh, el año pasado un periódico del New York Times quería sacarlo a relucir pero finalmente no, se, no pasó porque ella tiene una información que no, no se quiere que se cuente, entonces ella está pidiendo que por favor le ayude y que le cuente porque ella dice seguramente hay muchos bloqueos que tengo que seguir limpiando, pero ¿qué más puedo hacer? Eh, eh, he viajado, he estado en Estados Unidos, luego voy a viajar a Latinoamérica, en este momento estoy en Europa, eh, no sé qué más hacer, es, es un desespero, un desasosiego fuerte. Thank you. So, um, the, the final answer is that the solution to your um, soul agitation. You, you, you said you are, what you used the word, I feel completely um, shaken, maybe, you know, wrecked. So what you want is peace of mind, right? If you want to make sure that this person gets, um, you know, has to pay a price. That is one path. I don't know how that will, you know, you, you will not be satisfied. You know, this used to be the old world, you know, an eye for an eye kind of a thing. But we have come a long way from that. So I won't be able to tell you, this is spiritual work. What I suggest is that that peace of mind will come from connecting with spirit and asking how can I get to that place? Yes, um, Is there anything I can do to clear anything at all, the blocks? I'm because sure. have... You're a practitioner of SRT. Yeah. Clear greed. Clear power, greed for power. Clear uh, dark energies, prevalence of darkness. All that, of course, I'm, I'm assuming that the SRT clearing is being done over and beyond that. Entonces, Malavika nos dice eh, que ese sentimiento que ella tiene como de sentirse rota, como de sentirse... Eh, que no sabe para dónde seguir, eh, ella puede verlo desde dos puntos de vista. Si lo quiere hacer a través del mundo tridimensional, ojo por ojo, pues ella no sabe si lo que esta persona está buscando es eh, que el culpable eh, salga a la luz o que se haga algo al culpable. Eh, ella, pero Malavica insiste en que es muy importante qué camino quiere ella coger y si es un camino espiritual para encontrar paz, para encontrar eh, eh, tranquilidad, ella debe preguntar a espíritu, ¿qué, ¿cómo puedo llegar a esa paz? ¿Cómo, ¿Cómo puedo hacer paz? Porque esa es la única forma que el camino espiritual le va, le va a ayudar. Y también la, la persona empieza a preguntar nuevamente qué otros bloqueos puede seguir y ella le dice que eh, limpie o busque limpiar eh, bloqueos en el poder, en energías oscuras y en eh, greed, que greed es eh, avaricia. Que busque cómo limpiar la avaricia como tal. One of the things that I can suggest for this particular kind of a situation is Ho'oponopono ho, ho, is one of the most powerful interventions for something like this, as horrific as this. Um, because when you, we do Ho'oponopono, we start off by saying, I take full and complete responsibility for this situation. 
Una de las, una de las eh, técnicas que Malavica le está sugiriendo a esta persona es el oponono, porque eh, a nivel espiritual el primer paso que ella hace es yo tomo, asumo 100% de la responsabilidad de lo que me acaba de pasar a mí. Because that is the place of oneness, which is very high on chart three in consciousness. Es, es, porque cuando nosotros entramos en ese nivel, estamos en, entrando en el nivel de unidad, de que somos uni, uno con espíritu. Y eso en el gráfico tres es eh, lo más alto. So the peace, we, when we do that, we open up the pathway to peace. Entonces, cuando asumimos el 100% de responsabilidad, estamos abriendo el camino a la paz. This is the tough path you have chosen, my friend, in this life. Es un camino duro que has escogido, mi amiga. Yes, Mary, the only thing that keeps me going every single day from not giving up is it's been going on for almost 20 years it's going on in different parts that i know where they are it's not one per it's too much <laughs> with the evidences with the pictures never shown before with many things texts emails everything it's it's a bit much <laughs> so the, that in my hand sort of is the only thing that keeps me going and few other women i've spoken to That's very difficult, very difficult. So uh, one thing I want to say is that when we are trying to fix something outside of us, it is very difficult. Very difficult, very. Because Especially when, when somebody has immense clout in different countries, can contact, name it. That is all right, but that is all external. Correct. So our and, spiritual work is within. It has, yes. it has it, mm. the solution comes from inside and not outside. Yeah. So we have to turn the mirror around. Malavika is insisting in eh, Malavika está insistiendo en la importancia de hacer un trabajo desde mi corazón, desde adentro. No, de, no seguir esperando a que la respuesta se dé afuera. Eh, a pesar de que haya juicios, otras personas hablando, una cantidad de correos, porque lo que la, la persona nos dice es que hay demasiada información y que eso le ha ayudado a entender que ella no es la única. Pero, pero Malavica le dice, para que la, llegue realmente la paz, el trabajo tienes que hacerlo desde adentro desde ti. No esperes que el, que, que la, que el, que el trabajo se haga desde afuera. There is one thing I want to uh, clarify. Hay algo que quiero clarificar. Yeah. Uh, when we have so much energy, you know, when we are so angry, angry, anger is good because it's very powerful. It has a lot of energy. Cuando nosotros tenemos mucha rabia, eh, la rabia es buena porque la rabia tiene mucho poder. We can always use that energy to change the outside, which I'm sure you have been doing. Eh, podemos usar esa energía para cambiar el afuera y eh, esto me muestra que es el camino que tú has usado hasta ahora. No, how? This is the part which you have to decide. See, there are, there is, there are many different ways of engaging with something like this, but you, we have to first come out of that place of, I am the victim. You can't do it from there. Y lo más importante es salirse de ese lugar en el que yo soy la víctima. For example, we can always decide that, as you were saying, this is happening all over the world. So I may say, I am going to counter this. I am taking my power to change this, uh, this greed and power that is prevalent. Okay, Thank that's you. Step that number helps. one. 
Thank you. Step That's number nice. two is how am I? This is, this is the project. How am I going to do it? What is the unique thing that I'm going to bring to this? Go ahead, Paula. Sorry, I, I got a little bit lost there, but I'm going to try. Um, hay dos cosas muy, aquí hay dos cosas. Eh, lo primero es, ¿cómo me voy a salir ah, go ahead. del lugar en el que estoy en que en que sigo metida en el mundo tridimensional, en que esto pasa en todas partes del mundo, eh, en que esto es algo que sucede a, a, a nivel mundial. Yo no puedo cambiarlo todo, tengo que cambiar lo mío. Otro, y la parte número dos es ya entrar directamente al tema del poder y la avaricia que existe y cómo puedo yo empezar a trabajar a trabajar eso desde mi centro desde mí yeah so this these are called terms of engagement i am going to write i am a good writer i am going to publish these things i am going to gather women who think like me we are going to start a movement i can put my energy into solving this problem externally with this kind of an engagement. Entonces, ¿cómo me voy a comprometer yo? Eso, eso se llama como el compromiso. Entonces, por ejemplo, yo soy un excelente eh, escritor. Entonces, ¿qué artículos voy a publicar al respecto? O, ¿cómo voy a comunicar esto? O, ¿qué movimiento voy a hacer yo? Y voy a atraer a más mujeres para prevenir esto. Right. But in order to be able to use that energy, use that anger, we have to first stop being a victim. Entonces, para poder usar esa, esa, esa rabia a nuestro favor y poder actuar con ese poder que tiene la rabia, lo primero que tengo que hacer es dejar de ser una víctima. And move to a place to say, I have power, my power comes from spirit, my intelligence, my background, my knowledge, my connections. I don't have parents, I never did. <laughs> no, so my story is from spirit. Yes, I hear you. Okay, let, I let Paula hear you. just translate this before she loses it. Yeah. yeah, I'm sorry. Entonces, si yo tengo ese poder, tengo que empezar a decirlo, yo tengo el poder, este poder proviene de espíritu, yo soy inteligente, yo tengo el conocimiento y desde ahí voy a empezar a actuar, a usar esa rabia a mi favor. We have to change the focus from what can I do to make him pay to what can I do to bring this awareness even more. Entonces tengo que cambiar la visión de cómo voy a hacer yo para que esta persona la cojan culpable o la cojan presa o sea el culpable a cómo puedo yo empezar a traer conciencia a que esto no vuelva a pasar. And spirit will support us to do that as long as we are focused externally, all that energy drains out. Mm. It doesn't, it doesn't va, allow us to use it. Y espíritu nos va a ayudar siempre y cuando toda esa energía fluya a través nuestra y no nos drene, no nos pare, sino que por el contrario fluya a través nuestra. All right, I hope you find a solution. I hope you find peace. That is the first thing you have to do. Yes, <laughs> thank you so much. You are so welcome. Malavika, muchas gracias por thank estar you aquí for this opportunity. Nosotros. Absolutely. Tienes muchas, muchos agradecimientos en el chat. Eh, hay varias maestras conectadas. Eh, María del Carmen Cardoso particularmente te escribió que no puede poner su cámara, pero que te manda saludes. Uh, you have plenty of, of 
thank yous and blessings in the sh in the chat. Uh, we have uh, not only one, but many. Uh, we have three uh, teachers in the in the in the room. In the group, specifically, yeah. uh, Maria El Carmen Cardoso uh, sends you uh, her biggest uh, regards. She cannot uh, turn on her camera today, but she oh, sent you a very yeah. big. <laughs> Yeah. Hello. Thank it's you so, very much, Malavika, for being it's here. So wonderful for me to meet all these wonderful people. <laughs> so many. There are 55 right now online. Para mí es un honor y un placer conocer a tanta gente tan maravillosa. Tenemos 55 personas en línea. Esto es maravilloso. So I do have a newsletter I send out. So if you are okay with English, then please sign up and you can see my classes and things. I am not still done Spanish. Eh, Malavika nos va a dar la información para podernos suscribir a su, a, a su revista mensual. Eh, desafortunadamente solamente está en inglés en este momento, pero todos aquellos que quieran suscribirse están bienvenidos. Y a todos, muchas gracias por haberse conectado hoy. Les recuerdo que queda grabada esta sesión en nuestro canal de YouTube. En 15 días no vamos a tener sesión. La próxima va a ser el 14 de abril con Ana Estela Fandiño, una maestra colombiana. Entonces, bueno, los espero también para que se, se unan a la práctica ese día. Y muchas gracias a todos por conectarse y por estar aquí con nosotras. Paulis, gracias a ti también por la ayuda y por la traducción. This is basically announcements of uh, the next practice, practice that uh, we're going to have. It's not going to be in 15 days, but up until the 14th of April. And the teacher is going to be uh, Anastella, Fandiño. Anastella Fandiño, a Colombian uh, teacher. Then you don't need translation. <laughs> <laughs> Correct. Very good. Thank well, you. This has been an honor. I am really, really grateful that you asked me in spite of the language barrier. Esto para mí ha sido un honor a, a, a pesar de, de la barrera del lenguaje y muchísimas gracias, estoy muy agradecida. Bye bye, Malavika. Bye bye, thank you. Hasta luego.